జగన్ గారి పరిపాలన ఇప్పుడు వరకు ఉన్న ఇండియా మొత్తం సీఎంలో అతి చిన్న వయసులో ఫస్ట్గా ముఖ్యమంత్రిగా అయ్యి నాలుగో స్థానానికి వచ్చాడంటే మీకే అర్థమవుతుంది జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది అనేది ఎంతమంది సీనియర్లు ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరినీ బీటౌట్ చేసి ఆయన నాలుగో స్థానానికి వచ్చాడంటే వాయింది వందకి రెండు వందల పర్సెంట్ మార్కులు జనాలు వేశారు మేము వేయటం కాదండి జనాలు వేశారు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నారు జగన్ గారి పాలన ఇంకో ముప్పై సంవత్సరాల దాకా ఆయనదే ఉండాలని ప్రతి వ్యక్తి కోరుకునేది అది మీకు నిన్న టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకు కానీ ఇంటర్మీడియట్ పిల్లలు ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకి కానీ అందరూ పాస్ చేశారండి మళ్ళీ వాళ్ళకి కట్టిన పరీక్ష ఫీజు సప్లిమెంటరీ యాడ్కి కూడా ఆయన ఎమ్మటే రిఫండ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి పిల్లల ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన జగన్ గారు పిల్లల భవిష్యత్తుని నాశనం అవ్వకూడదు పరీక్షలు పెట్టబోతే ఏమో నవ్వుతుందేమో మళ్ళీ ఏంటి మళ్ళీ తల్లిదండ్రులు బాధపడతాం సరిగ్గా ఈ మూడు నెలలు స్కూల్స్కి లేక పిల్లల ప్రిపరేషన్ లేక ఏమవుతారో మళ్ళీ ఈ కరోనా టైంలో ఏమవుతారో ఏంటి అని ప్రతి తల్లిదండ్రులు మనోవేదన అర్థం చేసుకుని ఆయన గుర్తించి ఈరోజు మొత్తం రద్దు చేసి అందరిని పాస్ చేశారనే ఘనత ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి దక్కుతుందండి ఈ మన ఉన్న సీఎం లోకల్లా ఇప్పుడు ఉన్న ఇండియా సీఎం మొత్తం లోకల్లా ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీకు చెప్పాల్సింది నిన్న నాకు చాలా బాధ అనిపించిందండి ఒక దళితుడిని తీసుకెళ్ళి ఓడిపోయే సీట్లో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోటీ పెట్టారు మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉంది కదా ఇంతకుముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాజ్యసభ ఎన్నికలప్పుడు ఏదైనా మనం ఓడిపోతాం అనుకుంటే ఆయన పోటీ చేసేవాడు కదా వదిలేసేవాడు అంటే ఏంటి ఎవరిని కించపరచకూడదు అవమానపరచకూడదు చంద్రబాబు నాయుడికి ఆ ఇంకిత జ్ఞానం కానీ ఇంకోటి కానీ లేదండి ఎందుకంటే దళితుల్ని వాడుకోవడం తప్ప ఆయనకి ఉపయోగించుకోవడం తప్ప దేనికి ఆయనకి మనకు ఉపయోగపడింది లేదు ఆయన్ని మనం ఉపయోగపడి మనల్ని ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడు దళితుల్ని ఎందుకంటారేమో మీరు ఒకసారి వరల రామిని చూడండి ఆయన ఎక్కడో సీట్ అడితే ఇక్కడ మన కృష్ణా జిల్లాలో నా కృష్ణా జిల్లాలో సర్కిల్ ఉందండి నాకు సర్కిల్ ఇక్కడ ఉంది నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బాగున్నారు ఇక్కడ నా ఫేమ్ ఇక్కడ ఉందండి తీసుకెళ్ళి తిరుపతిలో ఎంపీ టికెట్ వేశాడు అదే అయిపోయింది అదే అయిపోయినాక నీకెందుకు నువ్వే కూర్చో అని చెప్పి మొన్న ఎలక్షన్లో కూడా నిన్న వైసీపీ పార్టీ నుంచి గెలిసి వచ్చిన ఉప్పులేటి కల్పన గారికి ఇచ్చే రాస్తాను ఆయన ఎంతకాలం నమ్ముకున్నారండి మొన్న గెలిసే ఎంపీ టికెట్లు ఏమో కనక మేడల రవీంద్రబాబు సుజనా చౌదరి సీఎం రమేష్ అంటే మీ సామాజిక వర్గానికి మాత్రం గెలిసే టికెట్లు ఇప్పించుకుంటారు అది కరెక్ట్ మరి దళితులు అంటే మీకు అంత చులకన భావన కానీ వరలరామయ్య గారు మీరు ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి వరలరామయ్య గారు చంద్రబాబు నాయుడు నమ్మారు తప్పు లేదు నమ్మటంలో కానీ దళితుల ఆత్మగౌరవాన్ని ఆయన కాళ్ళ కింద పెట్టారండి మీరు ఈరోజు ఓడిపోయే సిటి మీరు ఎందుకంటే తైక్మని బయలుదేరి వెళ్ళారు నాకు అర్థం కావట్లేదు మీకన్నా ఉండాలి కదా అని చదువుకున్నారు ఒక మేధావి ఒక ఉన్నతమైన ఉద్యోగం చేసి ఉన్నత స్థానంలో ఉండి రిటైర్ అయ్యి వచ్చారు మీరు అలాంటి వ్యక్తి మీరు ఎలా ఉండాలండి మీకు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా మిమ్ము మీరు మిమ్ మిమ్మల్ని కించపరిచారని మేము బాధపడుతున్నాం అండి మా దళితులను అందరినీ కించపరిచారనే విధంగా మేము ఆలోచిస్తున్నామండి ఈ విధంగా కొద్దిగా ఆలోచించండి మీరు వరలరామి గారు మీరు చేసిన దాంట్లో నేను అంట్లో ఆయన అవకాశం ఇచ్చారు వెళ్ళారు అది గెలిచే స్థానాన్ని మీరు పోటీ పడినా గెలిచినా ఒక అందం అండి ఏంటండి అది ఒక దళితుని తీసుకెళ్ళి మీరు అవహేళన అవమానం చేస్తారండి మీరు నిన్న వల్ల రామి గారు ప్రెస్ మీట్లో మాట చెప్తున్నారండి పాపం దళితు నుంచే పెట్టారు మన ఈయన ఆదిమూల సురేష్ గారు కానీ సుచరిత గారు కానీ మినిస్టర్లు ఉన్నారు కదా వెళ్ళిపోయి పాపం మా దళితు నుంచే పెట్టారండి మీరు ఒకసారి జగన్ గారిని కన్విన్స్ చేసి ఆయనకు ఒకసారి అవకాశం ఇద్దామండి అని అన్నారు వల్లరామి గారు మంచిదే మీరు అన్న దాంట్లో మేము కాదంట్లా కానీ మీరు కూడా ఆలోచించాలిగా అరే మనకి ఎన్ని సీట్లు ఉన్నాయి ఇంతకుముందు చంద్రబాబు ఎంత ఇచ్చాడు పదిహేడు ఇరవై మూడు సీట్లు ఉన్నాయండి మీకు ఇరవై మూడు సీట్లకి మీకు గెలిచిపోతారా అనుకుందాం ఎలా ఏ విధంగా గెలుస్తారని మీరు అనుకున్నారు చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ వీళ్ళు వెళ్ళి మీ గురించి రికమెండేషన్ చేస్తారండి వేరే పార్టీ వాళ్ళకి మీకు ఇంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అక్కడ చేశారా వైసీపీ వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టారు అక్కడ ఎం దీంట్లో కొద్దిగా ఆలోచి మాట్లాడండి వరలరామి గారు ఏదో ఆయన ఏదో మీకు ఏమన్నా ఇస్తున్నాడు తీర్థాలు మాకు తెలియదు కానీ ఆ తీర్థాలు తీసుకుని దళితులు ఆత్మగౌరవాన్ని వాళ్ళ కాళ్ళకి తాకడి పెట్టద్దండి ప్లీజ్ దయించి మీకు మనస్ఫూర్తిగా మనసావాచకరంతో విన్నవించుకున్నా ఎందుకంటే కొద్దిగా మీరు దయించి మన సామాజిక వర్గంలో ఇలాంటి వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తి ఉన్నాడు మేము చాలా సంతోషిస్తాం కానీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు లాస్ట్కి వచ్చేపాటికి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసి బాబు మీరు ఇది మేము ఇది మీ కాళ్ళ కింద బతుకుతామయ్యా ఎంతవరకు ఏంటని అట్లా కానీ దళితుల్ని ఒక గౌరవంగా స్థానంలో నిలబెట్టండి ఒక గౌరవమయ్య ప్రాధంగా చూడండి జగన్ గారు చూడండి ఒక దళితులతో మొన్న నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లు అసెంబ్లీ స్థానాలు ప్రకటించింది ఒక దళితులతోనండి
మార్చుకొని భగవంతు ప్రార్థిస్తున్నా మీరు మారాలి మనస్ఫూర్తిగా ఇంకా అది ఎట్లా ఉండదు ఆ పార్టీ ఇప్పుడైనా మారి జగన్ గారి పార్టీలో జాయిన్ అయితే మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉండదు మంచి ఇది ఉండదు కొద్ది మంచి స్పోక్స్ పర్సన్ మీరు కొద్ది జ్ఞాని అన్నీ ఉన్నాయి మీ దగ్గర దళితుల్లో ఒక నిజాయితీ కల వ్యక్తిగా ఎంతకాలం వాళ్ళ దగ్గర పనిచేశారు ఆ నిజాయితీని ఇక్కడ చూపించుకోండి మీకు మంచి భవిష్యత్ తరి చంద్రబాబు మన జగన్ గారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి